സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ലൈറ്റ് കത്തും ഒരു ദിവസം സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോ ലൈറ്റ് കത്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ലൈറ്റിന് എന്തല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും എന്നിട്ടും കത്തുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ആ ലൈറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അത് കൊള്ളില്ല അത് റീപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴാണോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിന് പിന്നിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ സോസ് എവിടെ നിന്നാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത സൗകര്യങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും കരുതുമ്പോ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണം എന്ന് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രയെന്നോ അത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്രയെന്നോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിയുന്നില്ല ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ് കുറെ പ്രായം എത്തുമ്പോ ചില പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ചില പിടിവാശികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതൊക്കെ സമ്മതിച്ച നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് നമ്മുടെ മക്കൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് വഴി ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഭയന്നിട്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അവരോടുള്ള ഭയത്തിന് വേറൊരു മാനദണ്ഡം കൂടിയുണ്ട് അവരോടുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭയമാണ് ഞാനെന്ന ഈ വ്യക്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും എന്ന ഒരു തോന്നൽ നേരത്തെ ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചില കുട്ടികൾക്ക് പേരൻസിനോട് ബഹുമാനമുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയമുണ്ട് എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഭയം എന്ന് പറയുന്ന വികാരം ബഹുമാനത്തിൽ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനത്തോട് കൂടി കുട്ടികൾ പറയും എന്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ വിദേശത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അച്ഛൻ ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ടോ ഡെയിലി മക്കൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ അച്ഛനോട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറയും ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നും അമ്മ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മാസവും വരുന്ന വന്നെത്തുന്ന പണം വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പണം ആ അച്ഛൻ എത്രമാത്രം വേർപൊഴുക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണത്തിന്റെ വാല്യൂ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാ മാസവും അച്ഛന്റെ പൈസ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ മൊബൈൽ വാങ്ങി തന്ന അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ കാരണം അച്ഛൻ പണം അയച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പണം വിദേശത്ത്
കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ അമ്മമാർക്കും മക്കളോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ എത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലും എത്ര നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക ആ ബഹുമാനം എന്നും നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളോടുണ്ടാകേണ്ട വികാരം ഭയമല്ല മറിച്ച് ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട ഭയമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങും അകന്നു പോവുകയില്ല താങ്ക് യു